గుడ్ మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది అరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టాన్ని అంటే మార్కెట్స్ ఒక లాంగ్ వీకెండ్ తర్వాత ఇవాళ నెగిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి ప్రధాన కారణం ఆఫ్ కోర్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ సో క్రూడ్ ఆయిల్ మళ్ళీ ఇరాన్ శాంక్షన్స్ అనే వ్యవహారం తలెత్తింది అమెరికా మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా ఏదైతే ఇరాన్ మీద శాంక్షన్స్ని ఆపి ఉంచిందో దాన్ని మళ్ళీ తెరపైకి తీసుకొచ్చింది మేబీ అది ఒకవేళ శాంక్షన్స్ విధించడం అంటూ జరిగితే మనలాంటి దేశాలన్నీ కూడా ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ కొనుగోళ్ళు ఆపివేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫలితంగా క్రూడ్ మార్కెట్లో క్రూడ్ ప్రైస్ ప్రస్తుతం సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ని దాటింది బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైస్ సో విచ్ ఈజ్ ఎ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ప్రత్యేకించి మన మార్కెట్స్ సంబంధించి సో అందుకని ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సుమారుగా అరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అదర్వైజ్ లాంగ్ వీకెండ్ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మనం శ్రీలంకలో కూడా ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ చూసాము చాలా చాలా దారుణమైన అంశం సో శ్రీలంకలో రెండు వందల పదిహేను మందికి పైగా బాంబ్లాస్ట్లో చనిపోయారు వారందరికీ వారి ఆత్మలో శాంతించాలని కోరుకుందాం అండ్ ఇటువంటి మారణ కాండలు మరి ఎక్కడ కూడా తలెత్తకూడదు సో ఇది మానవత్వానికి తీరని మచ్చ ఇది అంత దారుణంగా అటువంటి మారణ కాండ సాగిస్తుండేది మనం ఎప్పుడు ఊహించలేదు శ్రీలంకలో చాలా చాలా ఉద్రిక్త వాతావరణాలు మనం గత కొన్ని దశాబ్దాలకు చూసాం ఈ మధ్యకాలంలో కొంత శాంతి నెలకొంది అనుకున్న సమయంలో అక్కడ చెప్తున్న దాని ప్రకారం బుద్ధిస్ అండ్ ముస్లిమ్స్ ఈ రెండింటికి ఈ ఇందులో తీవ్ర తీవ్రవాద బుద్ధిస్టులు తీవ్రవాద ముస్లిమ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్య తలెత్తిన ఈ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఇది జరిగిందని చెప్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు క్లెయిమ్ చేయలేదు మేమే దీనికి కారణం అంటూ సో ఎవరు కారణమైనా కూడా వాళ్ళు రాక్షసులతో సమానం సో ఇటువంటి రాక్షస కృత్యాలు ఆగాలని మనందరం ప్రార్థిద్దాం దేవదేవుణ్ణి ఇంకా మార్కెట్స్ అయితే ఇవాళ నెగిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి లాస్ట్ థర్స్డే కూడా మనం చూసాం ఎఫ్ఐ ఫ్లోర్స్ వర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ పైన క్యాష్ మార్కెట్స్లో కొన్నారు ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్లో మరొక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు పొజిషన్స్ తీసుకోవడం చూసాం సో ఓవరాల్గా ఏప్రిల్ సిరీస్ సంబంధించి మనకు హైలైట్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ఐ ఫ్లోర్స్ ఎఫ్ఐ ఫ్లోర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి లాస్ట్ నైన్ సెషన్స్లో చూస్తే మనం ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు క్యాష్ మార్కెట్స్లో కొనడం చూసాం సో ఏప్రిల్ సిరీస్ ఎక్స్పైరీ ఉంది మనకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈ రాబోయే గురువారం ఈ వారం ఆఫ్ కోర్స్ ఫుల్ ఫైవ్ డేస్ పనిచేస్తాం మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ త్రీ వర్కింగ్ డేస్ లాస్ట్ వీక్ లాగా ఎందుకంటే ముంబైలో పోలింగ్ జరగబోతోంది ట్వంటీ నైన్త్ రోజు అండ్ మే ఫస్ట్ ఈజ్ ఎనీవే లేబర్ డే కాబట్టి ఆ రోజు కూడా హాలిడే మార్కెట్స్కి సో ఈ నేపథ్యంలో అందరి దృష్టి ఇప్పుడు మే సిరీస్ మీద ఉంది మే సిరీస్ ఎందుకంటే జనరల్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చేది మే ట్వంటీ థర్డ్ సో ఎటువంటి ప్రభుత్వం వస్తుంది ఎన్డీఏ వస్తుందా మళ్ళీ లేదా ఒకవేళ ఎన్డీఏ స్థానంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం అంటే కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం వస్తుందా లేకపోతే ఏదైనా హంగ పార్లమెంట్ లాంటిది ఏదైనా ఏర్పడుతుందా ఇటువంటి రకరకాల ఊహాగానాలు నెక్స్ట్ మంత్ అంతా మనం నెక్స్ట్ మే సిరీస్లో చూస్తాం కాబట్టి అందరి దృష్టి ఇప్పుడు మే సిరీస్ మీద ఉంది సో వీకెండ్ క్యూస్ ఒకసారి చూస్తే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్వార్టర్స్ ఇన్ ది లేటెస్ట్ ఇన్ ది లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ అలాగే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ డిజపాయింట్ చేసింది జిఆర్ఎమ్స్ స్లిప్ కావడం కావచ్చు అలాగే ఆర్పూస్ అంటే యావరేజ్ రెవెన్యూ పర్ యూజర్స్ ఇన్ జియోస్ బిజినెస్ తగ్గు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి క్రమేపీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ బ్యాక్ వన్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఉన్న ఆర్పు ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్కి వచ్చేసింది సో అలాగే వాళ్ళు డీల్ ఎవరేజ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు జియో బిజినెస్ సంబంధించి అంటే జియోకి ఏదైతే బాగా భారీగా అప్పు ఉందో దాన్ని తీర్చేందుకు కొన్ని ప్రయత్నాలు ఫైబర్ బిజినెస్ అమ్మేయటం టవర్స్ అమ్మేయటం ఇలాంటి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు సో ఇవన్నీ రిలయన్స్ మీద కొంత వీక్ ట్రెండ్కి కారణం అవుతాయి బట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవాళ చాలా స్ట్రాంగ్గా బహుశా బిహేవ్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి నెగేట్ చేసుకుంటాయి పెద్దగా ఇండెక్స్ మీద అంత ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి అండ్ ఈ వారంలో చాలా రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి ఏసిసి అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్ మారుతి హీరో మోటో కార్ పేస్ బ్యాంక్ చాలా కంపెనీలు ఈ వారంలో రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి ఆ ప్రభావం ఆయా స్టాక్స్ మీద ఆయా
ప్రేక్షకుల అందరి తరఫున కూడా మీకు శుభాభినందనలు ధన్యవాదాలు సో ఏమిటి అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా పనిచే పనిచేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నారని తెలుస్తుంది మీరు ఎప్పుడు మాకు అండగా ఉంటారు మన టీవీ ఫైవ్ ఇతరత్ర వేరే ఏ ప్రొఫెషన్ అంటే అందరికీ నలుగురికి మనం చెయ్యగలిగిందే చెయ్యాలి ఎక్కువ తక్కువ అని కాదు కానీ డెఫినెట్లీ మనం పంచగలిగింది మంచి పంచాలి అండ్ అందరూ చాలా సంతోషంగా ప్రాస్పరస్గా వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలు గడపాలనేది అందులో ఒక చర్యగా మనం చేయగలిగేది చెయ్యాలని చెప్పేది డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ విత్ యూ అండ్ వీ విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ మనం చేయగలిసిన చేయగలిగినంత తప్పకుండా అందరికీ చేద్దాం ఈ సిక్స్టీఎత్ బర్త్డే అనే కాదు బట్ జనరల్లీ కూడా రిటైర్మెంట్ అనేది మనకు ఉండదు మీరు ఎప్పుడు అంటుంటారు అలాగా సో మనం అందరం కూడా మన ప్యానెల్ కానివ్వండి మన ప్రయత్నాలు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఎన్ని కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉంటే మనకు అంత మంచిది మనకు అది ఆశీస్సులనే మనం భావిస్తుంటాం సో ఆ ప్రయత్నం అదే దోవలో మనం డెఫినెట్లీ విల్ కంటిన్యూ టు డూ ఇట్ అండ్ సో శరీరంలో ఓపిక ఉన్నంత కాలం పనిచేస్తూనే ఉండాలి మీరు అండ్ అందుకు అన్ని విధాలుగా భగవంతుడు మీకు ఆశీస్సులు అందించాలని కోరుకుంటున్నాం సో ఎటువంటి ట్రెండ్స్ మీరు గమనిస్తారు మార్కెట్లో అంటే ట్రెండ్స్ అంటే పొలిటికలీ కొద్దిగా నాయిస్ డెఫినెట్లీ ఎక్కువ అవుతుందండి అండ్ మీరు అన్నట్టు ఈ శ్రీలంక అది పక్కన పెడితే దట్ మే నాట్ బి ఏ మేజర్ ఇంపాక్ట్ అండ్ క్రూడ్ డెఫినెట్లీ సెవెంటీ ఫోర్ అనేది మాత్రం ఇట్స్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అంటే ఇది ఇంకా కొద్దిగా బాగా పెరిగితే మాత్రం అబౌట్ ఎయిటీ డాలర్స్ మళ్ళీ వెళ్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ మనకి డెఫిసిట్స్ అనేవి మళ్ళీ బాగా పెరుగుతాయి ఎస్పెషలీ యూనో ఇంపోర్ట్స్ అనేది బాగా పెరుగుతాయి ఒక ఊరిట ఏంటంటే మనకి సెవెంటీ వన్ దరిదాపుల దగ్గర నుంచి సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ దగ్గరికి రూపీ డాలర్ ప్యారిటీ వచ్చింది కాబట్టి కొద్దిగా దట్స్ ఏ ప్లస్ పాయింట్ బట్ అదర్వైజ్ క్రూడ్ పెరగడం అనేది మాత్రం డెఫినెట్లీ నెగిటివే బట్ రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఇప్పుడాకా వచ్చిన రిజల్ట్స్ దే ఆర్ నాట్ సో బ్యాడ్ అనే చెప్పాలండి దే ఆర్ నాట్ అస్టౌండింగ్ కానీ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ తర్వాత రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడదు కొత్త గవర్నమెంట్ ఎవరైనా కానీ ఆ డిస్పెన్సేషన్ ఇఫ్ దే ఆర్ అగ్రెసివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ అంటే మేజర్ రిఫార్మ్స్ అన్ని చేపట్టారు దాన్ని ఫాలోఅట్ అనేది మనకి రాబోయే ఫ్యూ క్వార్టర్స్లో తెలుస్తుంది కాబట్టి ప్రైవేట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కొద్దిగా పికప్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కానివ్వండి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్లో ఐ థింక్ మేజర్ హ్యాసిల్స్ అనేది వెనక్కి పెడితే మనం కొంచెం లిక్విడిటీ ఫ్లోస్ అనేవి ఉన్నాయి నాన్ అగ్రికల్చరల్ ఆఫ్ టేక్ అనేది కూడా కొద్దిగా మనకి ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ప్లస్సే కనిపిస్తుంది కాబట్టి వచ్చే రోజుల్లో కాస్త బాగానే ఉంటుంది పాజిటివ్గానే ఉంటుందని అనుకున్నాను సో ఐ థింక్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ కాల్స్ ఫర్ ఎ బై అండి మైనస్ ఆల్ ద నాయిస్ అబౌట్ క్రూడ్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ తప్పకుండా అవి కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సెవెంటీ ఫోర్ దాకా విదిన్ ద లాస్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ అవి కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ తాత్కాలికమే నా ఉద్దేశంలో మాత్రం ఫండమెంటల్స్ అండ్ కార్పొరేట్ రిజల్ట్స్ అనేది రాబోయే వన్ టు టూ ఇయర్స్లో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కంటే మెరుగుపడతాయి కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ బయింగ్ అనేది జరుగుతుంది అదే మనం ఎఫ్ఐఎస్ పరంగా కూడా చూస్తున్నాం సో ప్రతి డిక్లైన్లో మార్కెట్లో కొనాలంటే అక్రాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ని పక్కన పెడితే మెజారిటీ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్లో మనం ఎవ్రీ డిక్లైన్లో బయింగే చేయాలి బట్ ఇప్పటికి కూడా ఒకటే గమనించండి ప్రతి బుల్ రన్లో దాని తర్వాత ఫాలో ఆన్ అంటే బేర్ రన్ అను తర్వాత మాసకర్లో కూడా ఏ సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసాయి బుల్ రన్లో దాని తర్వాత ఎలా క్షీణించాయి అటువంటివి పక్కన పెట్టాలి వి షుడ్ నెవర్ పికప్ ఎనీ పెన్నీ స్టాక్స్ అండ్ కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ అయిపోతాయి సో అటువంటి పక్కన పెట్టి డెఫినెట్లీ మనం మంచి స్టాక్స్లో ఎవ్రీ డిక్లైన్ కొనుక్కుని వెళ్తే నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో మాత్రం తప్పకుండా ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది సో టెక్నికల్ వ్యూ తీసుకున్నాం రాజేంద్ర గారి దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న విరామం తర్వాత కేవలం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి స్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు ఎటువంటి టెక్నికల్ వ్యూతో ఇవాళ ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నిఫ్టీ ఏమో వీక్నెస్ సూచిస్తుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు మేబీ ఫ్రెష్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు కరెక్ట్ ఐ థింక్ మనకి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్లో చూస్తే మొత్తము మనీ ఏదైతే ఎఫ్ఐస్ వచ్చిందో మెజారిటీ ఆఫ్ ద మనీ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్యాంకింగ్ స్పేస్ అండి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు సో ఐ థింక్ లెవెన్ థ
11,752 అంటే ప్రీవియస్ హై కన్నా కింద క్లోజ్ అవటం చేసాం బట్ డెఫినెట్లీ లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది ఒక న్యూ హై ఫామ్ అవటం చేసాం సో ఇప్పుడు లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అబౌవ్ అట్లీస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ స్టేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ మేబీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది లేదు అంటే కనుక ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ ఒక కరెక్షన్ మోడ్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ మధ్యలో ఎక్కడికైనా మేబీ మార్కెట్ డిప్స్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ డిప్ అయింది అంటే కనుక అగైన్ కాల్స్ ఫర్ ఏ బై అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రేంజ్లో తేడే అవకాశాలు ఈ స్టేజ్లో ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక మీరు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు థర్టీ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ ఇది ఆల్ టైమ్ హై మొన్న సో ఆల్మోస్ట్ మొన్నటి హై కూడా అక్కడే రావటం చూసాం సో థర్స్డే రోజు ఎప్పుడైతే మార్కెట్ మనకి సెకండ్ టాప్ అంటే డబల్ టాప్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ప్రాబ్లం ఏదో ఒక రెసిస్టెన్స్గా సూచిస్తుంది సో అన్లెస్ థర్టీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ మేబీ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా అప్సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ట్వంటీ నైన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో లాస్ట్ టైం కూడా థర్టీ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ వెళ్ళినప్పుడు లో మనం ట్వంటీ నైన్ సిక్స్ ఫార్టీ రావడం చూసాం అది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కట్ అవ్వలేదు సో నేను కూడా ట్వంటీ నైన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ అనేది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ కాబట్టి మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకి రిస్క్ అనేది టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉంటుంది రివార్డ్ అనేది క్లోజ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ పాయింట్స్ ఉంటుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ బై ఆన్ డిప్స్ కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్లో ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాలని నా ఉద్దేశం స్టాక్స్ లైక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కానీ ఆర్బిఎల్ ఇవన్నీ కూడా ఐ థింక్ మేబీ టూ ఆర్ త్రీ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ నుండి లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇవాళ ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అనాలిసిస్ చూశాను సో ఏ పార్టీ గెలిస్తే ఏ స్టాక్స్ పెరుగుతాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మేనిఫెస్టో ప్రకారం బీజేపీ పరిస్థితి కనుక ఒకవేళ బీజేపీ మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడం వంట జరిగితే రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్లో వంద లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటున్నారు అలాగే ఫిఫ్టీ మేజర్ సిటీస్లో మెట్రో రైల్ నెట్వర్క్ని విస్తరింపజేస్తూ ఉంటున్నారు సో ఇవన్నీ ఇలాంటి ఇన్ఫ్రా రిలేటెడ్ ఇష్యూస్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు కాబట్టి ఎల్ఎన్టి దిలీప్ బిల్డ్కాన్ అండ్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్లో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లాంటి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్లో ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇలాంటివి పెరిగే అవకాశం ఉంది అని ఎనలిస్ట్ అభిప్రాయపడుతున్నారు అలాగే ఒకవేళ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం ఉంటే జరిగితే రూరల్ ఇష్యూస్ మీద వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఈ బేసిక్ ఇన్కమ్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ ఫ్యామిలీ ఇస్తాం అనేది ఇలాంటి ఇటువంటివన్నీ కూడా కన్జంప్షన్ థీమ్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లభించవచ్చు అందుకని ఎంఎండ్ఎం క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ కన్జ్యూమర్ డాబర్ టైటన్ జూబులెంట్ ఫుడ్ వర్స్ వరుణ్ బేవరేజెస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లాభపడే అవకాశం ఉంది ఇన్ కేస్ కాంగ్రెస్ పవర్లోకి వస్తే సో మే ట్వంటీ థర్డ్ తర్వాత ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి లైమ్లెట్లోకి వస్తాయి ఈలోగా చాలా పరిణామాలు చాలా ఓలటైలిటీ మనం మార్కెట్స్లో చూడబోతున్నాం కొన్ని మెయిల్స్ తీస్తున్నాం రైన్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి అడుగుతున్నారు రాఘవబాబు నూట యాభై ఒక్క రూపాయల్లో యావరేజ్ ప్రైస్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు రైన్ ఇండస్ట్రీస్ రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల వ్యూతో ఇలా ఇంకొంచెం హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇంకో ఇంకా కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా సో రైన్ ఇండస్ట్రీస్ నా ఉద్దేశంలో బాటమ్ అయితే అవినట్ కనిపిస్తుందండి ఎయిటీ ఎయిట్ మనకి ఫిబ్రవరి లోస్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ ఈస్ డన్ అయితే కనిపిస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ స్టాక్ కూడా ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ప్రాబ్లీ ఎయిటీ ఎయిట్ దాకా పడుతుంది అని చూసాం అండ్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్లో ఒక వాల్యూమ్ బ్రేక్అట్స్ రావడం చూసాం మనకి చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక సో లాస్ట్ వీక్లో ఆల్మోస్ట్ పర్ డే వన్ క్రోడ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ యావరేజ్ వాల్యూమ్ అయింది అండ్ స్టాక్ ప్రైస్ కూడా హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ నుంచి క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ దాకా పెరగటం చేసాం బట్ ఓన్లీ మనకి రెస్ట్రిక్షన్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఎక్కడ అంటే కనుక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ ఒకవేళ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ అబౌవ్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక మళ్ళీ అగైన్ బాటమ్ ఫామ్ అయింది కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ప్లస్ అగైన్ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ దీనిలో స్టార్ట్ అవుతుంది సో నా ఉద్దేశంలో నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అం
ఇరవై వేల షేర్లు కొన్నారు కాబట్టి ఎక్కడన్నా మీకు టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే టూ త్రీ రూపీస్ అలా పెరిగితే కూడా డెఫినెట్లీ కొద్ది కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయండి మొత్తం ఒకసారి ఉంచుకోదు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ మర్జెన్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ లాంటివి ఏం జరగకపోతే దే మే స్పెండ్ అట్ ఆఫ్ టైమ్ బట్ స్పెక్యులేషన్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ జరిగే అవకాశం ఉందండి ఇటువంటి కౌంటర్స్ లో సో అది గమనించి మీరు టేక్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ ట్రై టు మేక్ సమ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ సమ్ ఫ్యూ ట్రేడ్స్ కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి నా దగ్గర భారత్ రెట్ అయిన ముప్పై షేర్లు ఐదు వేల ఐదు వందల పదహారు రూపాయలు మారుతి పదిహేను షేర్లు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్నాయండి మారుతి ఉన్నాయి భారత్ రసాయన ఉన్నాయి ఏమిటి పరిస్థితి ఐ థింక్ భారత్ రసాయన మనం చూస్తే కనుక మీరు ఆల్మోస్ట్ టాప్ ప్రైస్ లో కొన్నట్టు ఉన్నారు అండి ఎయిట్ థౌసండ్ లో మీరు కొన్నారు అదే హైయెస్ట్ ప్రైస్ అండ్ కరెంట్ ప్రైస్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఈ స్టాక్ కి మేజర్ సపోర్ట్ అనేది త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది విచ్ ఈస్ టూ థౌసండ్ నవంబర్ లోస్ అనమాట సో థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ మనకి లాస్ట్ ఫిబ్రవరి లో రావటం చేసాం అంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి లో అండ్ ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ అవుట్ అయినట్టే కనిపిస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా సి వర్స్ట్ కేస్ ఇట్ క్యాన్ మూవ్ డౌన్ టిల్ ప్రాబ్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సో అంతకు మించి అయితే కనపట్టలేదు మీరు కొన్నది టాప్ ప్రైస్ కాబట్టి సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కి కొద్దిగా స్టీపర్ కరెక్షన్స్ కోసం వెయిట్ చేయమని నా సజెషన్ సో లో నుంచి మనం చూసుకుంటే కనుక థర్టీ త్రీ నుంచి అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కింద నుంచి పెరిగింది కాబట్టి మేబీ డిప్స్ వచ్చి ఈసారి అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ వస్తే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో మీరు తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మారుతి చూస్తే కనుక ఇది కూడా కొద్దిగా హై ప్రైస్ లో మీరు కొన్నారు ప్రాబ్లీ మారుతి విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండి మేబీ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ పట్టవచ్చు దానికి మీ ప్రైస్ రావాలంటే బట్ ఏదైనప్పటికీ మొన్నటి స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆ ప్రైస్ వస్తే కనుక అక్కడ మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ గా కూడా వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ తర్వాత మరో కలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి మీ పేరండి ఉదయ్ అండి స్పైస్ జెట్ ఒకటి జెట్ ఎయిర్వేస్ ఒకటి సిటీ జ్యువెలర్ సార్ మీరు తీసుకోవచ్చండి మూడు ఈ రేట్ లో స్పైస్ జెట్ జెట్ ఎయిర్వేస్ ఇంకొకటి ఇది పీసీ జ్యువెలర్స్ అండి పీసీ జ్యువెలర్స్ ఓకే బాగా రిస్కీ స్టాక్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మంచి రిస్క్ అప్డేట్ కనిపిస్తుంది మీలో ఏమండి ఎస్ బ్యాంక్ తీసుకోవచ్చండి ఎస్ బ్యాంక్ తీసుకోమంటారా ఓకే అండి ముందు ఈ మూడు స్టాక్స్ గురించి మీరు చాలా రిస్కీ స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అడుగు అనుకుంటున్నాం సో ఎనీవే ఈ అంత రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇవి సిద్ధంగా ఉండొచ్చు ఈ సమయం జెట్ ఎయిర్వేస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నో నో అండి ఎందుకంటే దే హావ్ స్టాప్డ్ ఆపరేషన్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అండ్ నోబడీ ఇస్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అవన్నీ తెలిసినవే పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నవే కాబట్టి జెట్ ఎయిర్వేస్ నుంచి ఉద్యోగాలకి పోయిన వాళ్ళు చాలా మంది పైలట్స్ కానీ క్యాబిన్ కు వీటన్నిటి కూడా స్పైస్ జెట్ ఇటువంటి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇస్తారు సో స్పైస్ జెట్ కుడ్ బి స్పెక్యులేటివ్ బెట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ క్రూడ్ కూడా సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ క్రూడ్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి వీటికి ప్రాఫిటబిలిటీ పడుతుందండి ఎంత వీళ్ళు స్లైట్లీ ఫేర్స్ ఇంక్రీస్ చేసినా కానీ సో ఎయిర్లైన్స్ లో పెద్దగా డబ్బులు రావు బట్ స్పెక్యులేటివ్ గా యూ కెన్ ట్రై అండ్ మేక్ యువర్ మనీ ఫాస్ట్ కొద్దిగా స్టాప్ లాస్ లు బట్టి చేసుకోవచ్చు బట్ పీసీ జ్యువెలర్స్ ఐ థింక్ ద బెటర్ బెట్ వుడ్ బి దర్ ఆర్ అదర్ జ్యువెలరీ కంపెనీస్ అండి అండ్ పీసీ జ్యువెలర్స్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ మూలాన భారీగా పడ్డ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి అది డబుల్ డిజిట్స్ కు వచ్చేసిన స్టాక్ అక్కడి నుంచి కొద్దిగా మళ్ళీ పెరిగింది కానీ ఐ డోంట్ థింక్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ ఎక్కడన్నా సర్ఫేస్ అయితే అగైన్ దెల్ బి లాట్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్ నాట్ ఫండమెంటల్ బై సో ఆ కారణం మూలాన మీరు లో లో కొంటే డెఫినెట్లీ అది కూడా ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టి ప్రాఫిట్స్ మాత్రం రెగ్యులర్లీ బుక్ చేయండి జెట్ ఎయిర్వేస్ అవార్డ్ చేయండి కామేశ్వర్ శర్మ అడుగుతున్నారు ఆస్ట్రల్ పాలి పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఐదు సంవత్సరాల కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చు ఎక్సలెంట్ బెట్ అండి రెండు కూడా చాలా క్వాలిటీ స్టాక్స్ అండ్ దే ఆర్ లీడర్స్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఫీల్డ్ అండ్ పిడిలైట్ ఇందులో అయితే స్ట్రాంగ్ ఉందో ఎస్పెషల్లీ అడైసివ్స్ అండి అడైసివ్స్ లో కూడా ఆస్ట్రల్ పాలి వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు రీసెంట్లీ దే ఆల్సో బాట్ ఎ కంపెనీ విచ్ ఆర్ ఇంటూ అడైసివ్ రెండు కూడా యాక్చువల్లీ ఆస్ట్రల్ పాలి స్టార్టెడ్ విత్ సిపివిసి అండి పైప్స్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అడైసివ్స్ లో వెళ్తున్నారు కాబట్టి పిడిలైట్ అండ్ ఆస్ట్రల్ పాలి ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే రివ్
తర్వాతి కార్యక్రమంలో మేల్స్ తీసుకున్నాం కీప్ వాచింగ్